。三福第二条，你看，受持三规，具足众戒，不犯威仪，这是出世法了。啊，受持三规，正是拜老师。啊，拜释迦牟尼佛为老师，接受释迦牟尼佛的教诲。啊，释迦牟教什么东西呢？教三规，这是佛教里的三规，是学佛最高的指导原则。啊，你怎样才能成佛？成佛的方法无量无边呐，所以叫无量法门呐。无量法门呢，到最后，到真正成佛了，这归纳起来只有三门，这三个门呢？无论从哪一个门，你只要得到一门，你就成佛了。啊，无量法门，就好比无量的道路，不管你从哪个地方来，啊，到达佛的。大殿，这个大殿只有三个门，啊，任何一门进去，一门进去，门门你都得到了，这法门平等，这个法门就是三归教给你的，觉真净三门，啊，归佛，佛是代表觉。能成佛了，觉而不迷。啊，第二个门是法，法是正门，正知正见。第三个门是净门，啊，心地清净，啊，静而不染。这三门是成佛之门呐、啊，从哪个门入，个人根性不相同。绝门是一般讲最难，上上根人啊，禅宗做这个门，信宗做这个门。啊，上中下三根都没分，那怎么办呢？上中下三根一般走正门，啊，就是皈依法，啊，法是正而不邪。啊，这个门像办学校一样，它有小学、有中学、有大学、有研究所。啊，你可以慢慢的来，慢慢的学习。啊，旧门没有，旧门是一步登天，它当中没有阶级，能上去就成佛了，不能上去。啊，你什么也成不了。啊，好像上楼梯一样。我们在年轻时学佛，老师告诉我们：啊，那个绝门是绝门，好像上电梯。你上去之后，电梯一直到顶楼，门打开你就到了。啊，如果你没有这个能力，啊，没这个能力，上中下三个字，爬楼梯
，这个法门呢、啊，正门呢、啊、是爬楼梯啊，你可以一层一层往上爬，也能走到顶啊。啊，第三个法门是比较特殊，静门，专修清净心。心地清净的时候，也能到达顶层。啊，这个进进门呢，两个宗派，净土宗是走这个门，密宗是走这个门。啊，密宗是修清净心的。啊，都是修清净心，修行的方法不一样。啊，净宗怎么样呢？踏实，远离染污，所以他修的比较容易。密是不离染污，所以密的清净啊，肯定比净要高。啊，为什么呢？在染污当中里面修出清净，叫真清净啊。这也不是一般人能做得到的，所以现在修密法的人成就的少了。